অনুসন্ধানী তদন্তে উঠে এসেছে ভারতের সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের ভয়াবহ কিছু চুক্তির তথ্যভিত্তিক চিত্র এই চিত্রগুলো গণমাধ্যমের দায়িত্বই হচ্ছে অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তা জনগণের সামনে নিয়ে আসা এবং সরকারকে জবাবদিহির জবাবদিহি করতে বাধ্য করা কারণ সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে সে যে কোনো বৈদেশিক চুক্তি করবে তার মূল উদ্দেশ্যই থাকবে দেশ এবং দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা আমরা আজকে এই জায়গাটাই দেখতে চাই এবং এই জায়গাটা দেখতে আমাদের মধ্যে রয়েছেন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শুধুমাত্র সাংবাদিক বা সম্পাদকই নন উনি দেশের দায়িত্ব পালন করেছেন জ্বালানি উপদেষ্টা হিসাবে এই ধরনের বাইলেটারাল এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তির নেগোসিয়েশন অথবা দর কষাকষির মধ্যে উনি নিজে নিয়োজিত ছিলেন আমরা চলুন উনার কাছ থেকে প্রথমে এই চুক্তির বিষয়টা সম্পর্কে একটা ওভারঅল আইডিয়া নিয়ে নিই এবং তারপর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ বহু বছর ধরে উনি লন্ডনে আছেন উনি একটি কাউন্সিলের স্পিকার হিসেবে কাজ করেছেন এবং ওনার কাছ থেকে আমরা দেখতে পাব যে এই চুক্তির বিভিন্ন দিকগুলো এবং বিদেশেও একটি সরকার একটি স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি কীরকম করে থাকে চলুন তাহলে আর সময় ক্ষেপণ না করে আমরা চলে যাই শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের কাছ থেকে আমরা জেনে নিই যে এই চুক্তির ওভারঅল বিষয়টা কি জি জনাব ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ জনাব শিবলি সোহাল এবং আমার সহকর্মী আমার দেশের জনাব অলিউল্লাহ নমান এবং দর্শক শ্রোতা আসসালাম আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব যে বাংলাদেশের দুটো বন্দর প্রধান সমুদ্র দুটো বন্দর মংলা এবং চট্টগ্রাম ভারতকে কিভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ইজারা দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়েই আমরা মূলত আলোচনা করব এবং এই যে দুটো বন্দর ইজারা দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু ভারতকে যে করিডোর বাংলাদেশকে যে ভারতের করিডোর বানানো হয়েছে সেই ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ তো সেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের কাছে ওই চুক্তির কপি এসে পৌঁছেছে আমরা অনুসন্ধান করে বের করেছি এই চুক্তি আপনারা জানেন যে জনগণকে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সরকার এই চুক্তির বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয় নাই তো সেই চুক্তির কপি আমাদের কাছে আসাতেই আমরা মনে করেছি যে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এবং গণমাধ্যমের কর্মী হিসেবে আমাদের কর্তব্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে এই চুক্তির বিষয় তুলে ধরা তো এই চুক্তির বিষয়ে কথা বলার আগে বাংলাদেশকে যে করিডোর বানানো হলো ভারতের এই ষড়যন্ত্রের একটা পটভূমি আপনাদেরকে বলা প্রয়োজন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল থেকে আপনাদের মনে আছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো সরকারে এসেছিলেন এবং শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো সরকারে এসেই ভারতের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং যেহেতু তিনি প্রথমবারের মতো এসেছিলেন এবং দীর্ঘদিন পরে আওয়ামী লীগ একুশ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল একুশ বছর পরে ক্ষমতায় আসার কারণে তিনি ভারতের যে পদলেহি সেটা এভাবে প্রকাশ করতে পারেননি যেটা গত চোদ্দ বছরে প্রকাশ করেছে আপনারা জানেন যে শেখ হাসিনা নিজেই বলেছেন যে তিনি ভারতকে যা দিয়েছেন গত চোদ্দ বছরে এটা ভারত কোনোদিন ভুলবে না তার মানে তিনি দিনে তার নিজের অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করে নিয়েছেন তো যাই হোক এই যে ভারতকে করিডোর দেয়া এই ষড়যন্ত্র চলতে থাকে তখন থেকে এবং এই ষড়যন্ত্র বিএনপি আমলেও দু এক থেকে দু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং সেই সময় ভারত কি করেছিল আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এডিবি এখন আইএমএফ এর নাম আপনারা শুনতে পাচ্ছেন খুব বেশি করে সেগুলোর মধ্যে তাদের সমর্থকদের তারা প্রভাবিত করেছিল যাতে তারা বাংলা তৎকালীন বিএনপি সরকারের উপরে বা চার দলীয় সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করে যাতে করে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয় ভারতকে এবং আপনি যে বলেছেন আমি জ্বালানি উপদেষ্টা ছিলাম তার সঙ্গে আমি বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলাম আপনাদের হয়তো মনে আছে এবং পাঁচ বছর বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছে এবং সরকারের শেষ দেড় বছর আঠারো মাস জ্বালানি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছে তো সেই সময় 
এই এডিবি এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যারা কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন বাংলাদেশে তারা প্রায়শই আমার সাথে দেখা করতে আসতেন আমার কাজের খাতিরে আসতেন এবং তারা সর্বদা আমাকে কনভিন্স করতে চাইতেন যাতে আমি ভারতের এই করিডোরের বিষয়টি মেনে নেই তারা অবশ্য করিডোর বলতেন না তারা সব সময় এটাকে ট্রানজিট বলতেন এই ট্রানজিটের দাবি মেনে নেই এবং আমি যেন মন্ত্রিসভায় এটার পক্ষে ওকালতি করি কিন্তু আপনারা জানেন যে এই ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ার ব্যাপারে বা আমি যেটাকে করিডোর বলি এই ব্যাপারে আমার অবস্থান একেবারেই পরিষ্কার ছিল আমি সর্বদা বলে এসছি গত ২২ বছর ধরে বলছি আমি যে এটা করা হলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব পূর্ণ হবে এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তাও পূর্ণ হবে এই কাজটি করবার জন্য এরা কি করলো আপনাদের মনে আছে যে এক এগারো সরকার ক্ষমতায় আসলো একটা ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ধরনের সহযোগিতায় একটা সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে অন্য প্রকার সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেয়া হলো এবং সেই সময় বিএনপি সরকার থাকতেই বাংলাদেশে যারা চিহ্নিত ভারতপন্থী মিডিয়া এবং চিহ্নিত ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবী তাদেরকে দিয়ে তারা এক ধরনের প্রচারণা শুরু করলো এবং এই প্রচারণা তারা দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় অব্যাহত ভাবে করেছে এবং এক এগারো সরকারের দু বছরেও তারা এই প্রচারণা করেছে প্রচারণাটা কি ছিল প্রচারণা ছিল যে বাংলাদেশকে যদি বাংলাদেশকে যদি ট্রানজিট দেওয়া হয় বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের পণ্য আনা নেওয়ার জন্য তাহলে বাংলাদেশ নাকি এত আয় করবে যে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর হয়ে যাবে এই বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর হয়ে যাওয়ার গল্প কিন্তু আমরা অনেকদিন ধরে শুনছি এবং শুধু তাই নয় এই ধরনের পত্রিকা যেগুলোকে আমরা জানি প্রথম বিশেষ করে প্রথম আল এবং ডেলি স্টার এরাই প্রথম প্রধানত দায়িত্ব নিয়েছিল এই ভারতের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য এবং তারা প্রায় প্রতিদিন সেমিনার করে প্রচারণা চালাতো যে ট্রানজিট দিয়ে দেওয়া হলে ট্রানজিট থেকে বাংলাদেশ বছরে বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করবে তো আজকে চোদ্দ বছর ধরে বাংলাদেশে ট্রানজিট দেওয়া হয়েছে আমি যেটাকে করিডোর বলি বিলিয়ন ডলার তো দূরের কথা কোন বছর বোধ হয় দশ বিলিয়ন ডলারও বাংলাদেশ সরকার আয় করে নাই বরং বাংলাদেশ সরকারের সার্বভৌত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়েছে এবং এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আপনাদের মনে থাকার কথা যে এক এগারো সময় সিপিডির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আহ মিস্টার দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তাকে সরকারি দায়িত্ব দিয়ে তাকে অ্যাম্বাসেডার বানিয়ে জেনেভায় ইউএনওতে পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডার বানিয়ে এবং এই দেবপ্রিয় এরাও কিন্তু ট্রানজিট লবির লোক ছিল এবং ট্রানজিট লবি চিহ্নিত লোক ছিল এবং এই দেবপ্রিয় এর একটা সমস্যা ছিল ওনার স্ত্রী বিদেশি সম্ভবত রাশান এবং বাংলাদেশ সরকারের তখন আইন ছিল যে কোন বিদেশি কূটনীতিকের স্ত্রী বাংলাদেশের কূটনীতিকের স্ত্রী বিদেশি স্ত্রী থাকতে পারবে না বিদেশি স্ত্রী যদি থাকে তাহলে তাকে নীতির মানে ডিপ্লোম্যাটের দায়িত্ব তাকে দেয়া যাবে না এটাই আইন ছিল আপনারা শুনলে অবাক হবে যে এক এগারো সরকার শুধুমাত্র দেবপ্রিয়র জন্য এই আইন পরিবর্তন ঘটেছে এই আইন পরিবর্তন করে দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সরি দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের শ্রী রাশান হওয়া সত্ত্বেও আইন পরিবর্তন করে তাকে জেনেবায় পাঠানো হয়েছিল আপনারা বুঝতে পারছেন ষড়যন্ত্রটা কতটা গভীর এবং কতটা সুদূর প্রসারে ছিল এই পটভূমিটা বাংলাদেশের মানুষের জানা দরকার আর জানার পরে মনে রাখা দরকার সমস্যা হলো আমি যে কথাটা সবসময় বলি বাঙালি মুসলমানের স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল তারা সবকিছু খুব সহজে তারা ভুলে যায় তো এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসলেন দু সালে তো ক্ষমতায় এসে তিনি কি করলেন ক্ষমতায় এসেই তিনি ভারতের স্বার্থ রক্ষা করা শুরু করলেন কারণ ভারতের সাথে চুক্তি করেই তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন যে বাংলাদেশকে তিনি ভারতের হাতে তুলে দেবেন বাংলাদেশের সমস্ত সম্পদ তিনি ভারতের হাতে তুলে দেবেন তো সেই চুক্তি অনুযায়ী তিনি কি করলেন দু সালের জানুয়ারিতে তিনি ভারতে গেলেন এবং ভারতে যাওয়ার পরে তিনি একটি এম এউ করে আসলেন তিনি অনেক চুক্তি করেছেন তার মধ্যে আমরা শুধু আজকে আলোচনা করব শুধুমাত্র কিন্তু বন্দর চুক্তি নিয়ে এরপরে আমরা ধারাবাহিক ভাবে অন্যান্য চুক্তি নিয়েও আলোচনা করব তো সেই সময় একটি এমইউ করা হয় সেই এমইউটা মিনিস্ট্রি অফ শিপিং গভর্নমেন্ট অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ 
এবং মিনিস্ট্রি অফ শিপিং গভর্নমেন্ট অফ দা রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া সরি জনাব মাহমুদুল হক এটা আপনি 2010 সালের কথা বলছেন 2010 সালে 2010 সালে একটা জয়েন্ট কমিউনিকে করে আসে আমি যেটা বলছিলাম আপনাকে 2010 সালে একটা জয়েন্ট কমিউনিকে করলেন 12ই জানুয়ারি 2010 সেই জয়েন্ট কমিউনিকের মধ্যে অনেক কিছু ছিল মানে বাংলাদেশকে কি কি দেয়া হবে সেটা বলা হয়েছিল সেই জয়েন্ট কমিউনিকের সূত্র ধরে পরবর্তী সময় 2015 সালের জুন মাসে 6 জুন এই শিপিং মিনিস্ট্রি দুই দেশের শিপিং মিনিস্ট্রি এই এমএউটা করলেন তাহলে প্রথমে জয়েন্ট কমিউনিকে হলো 2010 সালে আর 2015 সালে এসে এমএউ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করছি এবং এই এমএউ তো দেখেন কি বলা আছে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জায়গা একটু পড়ে শোনাচ্ছি সেখানে বলা আছে বাংলাদেশ ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ হেয়ার ইন আফটার রেফার টু এ জিও বি টু এলাউ দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া Here in after referred to a GOI to use Chittagong and Mangla ports of Bangladesh for movement of goods to and from India. Khyal kurun, movement of goods to and from India. That means, that means, that means, the joint communicator, the uh, uh, expression, intention, that was done, that was done, that was done, that was done, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা করেছিলেন সেই সময় কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল মনমোহন সিং ছিলেন প্রধানমন্ত্রী সেই সময় তো তারা যে জয়েন্ট কমিউনিকে করেছিল সেটার আলোকে তারা বলছেন যে ভারতের পণ্য আনা নেয়া টু অ্যান্ড ফ্রো ফ্রম ইন্ডিয়া শুধুমাত্র টু অ্যান্ড ফ্রো ফ্রম ইন্ডিয়ার জন্য চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর দেওয়া হবে তার মানে এই সরকার যে বলে যে তারা একটা আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই কাজটি করেছে এটি সর্বভৌমিত্যা এটা করা হয়েছে শুধুমাত্র ভারতের পণ্য আনা এবং নেওয়ার জন্য এখানে কোনো তৃতীয় রাষ্ট্রের নাম নাই কারণ এমনকি বাংলাদেশেরও নেই বাংলাদেশের পণ্য বাংলাদেশেরও নেই বাংলাদেশের পণ্য ভারতে যাবে এটা বলা নেই সেটা আলাদা ট্রেডের ব্যাপার আমি ওই আলোচনায় যাচ্ছি না কিন্তু বড় কথা হলো যে আপনি যখন বাংলা এবং চট্টগ্রাম ব্যবহার করছেন আপনি চুক্তি করছেন এমইউ করছেন তখন তো আপনি বলবেন যে সাউথ এশিয়ার প্রত্যেকটা দেশের পণ্য আনা নেওয়ার জন্য আমি মংলা বন্দর এবং চট্টগ্রাম বন্দর দেব এটা বললেও একটা যুক্তি থাকতে পারত কিন্তু আপনি এমইউ তো বলছেন শুধুমাত্র ভারতের পণ্য আনা নেওয়ার জন্য আপনি মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দর যেমন ধরুন আমার তো নেপালে নেপাল একটি ল্যান্ডলক কান্ট্রি আপনারা জানেন তো নেপালের সাথে ব্যবসা করতে হলে আমার তো ভারতের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং আপনাদের মনে আছে হয়তো এই কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি তিনি একটি কথা বলেছিলেন যে ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তির সময় তারা নাকি ভুলে গিয়েছিলেন মানে বাংলাদেশ ভুলে গিয়েছিল যে বাংলাদেশেরও ট্রানজিট দরকার এটা কে বলছেন যিনি বাংলাদেশের এখন প্রিন্সিপাল যিনি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি তার মানে বাংলাদেশের স্বার্থের কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন তাদের মনেই ছিল না মানে এতই তাদের তারা ছিল ভারতকে খুশি করা যে বাংলাদেশের স্বার্থ দেখার মতো চিন্তা কারোর মধ্যে আসে নাই এটা গেল একটি আচ্ছা এখন আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর এক নম্বর ধারাতে আসছি কেমন এই যেটা সই করা হয়েছে এখানে ছটি ধারা আছে আমি এক নম্বরে আসছি আচ্ছা এখানে আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে এক এবং দুই এখানে একে বলা আছে বাংলাদেশ শ্যাল এলাউ ইউজ অফ চিটগং অ্যান্ড মংলা পোর্টস ফর দ্য মুভমেন্ট অফ গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া আবারও টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া Both the countries agree that necessary instruments, agreements, protocols, etc. will be finalized through mutual consultation for the purpose of implementation of this memorandum, which will include, among others, among others, which will include, among others, 
routes from Chittagong Mangla to Agartala, Chittagong Mangla to Dauki, and Chittagong Mangla to Sutarkandi. Tarmane Bolche, Tinta, Ruter Kotha specific Kotche, Kitu Tarage at the Kotha Bolivice, among others. Tarmane Aroati, Shetatami Pore, Chukti Mudas, Mamraj, among others, Sir Manateki. At a gala act number. Both the countries agree that the movement of goods to and from Chirwara and Mongla ports may be by waterways, rail, road, or multimodal transport. Maybe waterways, rail, Road or multimodal transport. Tarmane Emur Matume, Abni Bangladesh, Shomasa Jogaja Bavasta, Barate Bavahore to the Mutuburit. I do number of Matu. And after the corner of Badrakin, water was at a rail at a road at a multimodal at multimodal both the Yarovats. Shabiats, my Bangladesh at the Name Matro Shadindesh, Bangladesh Prokitopo Kakon is undeclared colony of India. এটাই চুক্তির মধ্যেই প্রমাণিত হচ্ছে আচ্ছা আর সর্বশেষ কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এই এই এমওইউটা সই করা হলো 6 ডে অফ জুন 2015 এই পর্যন্ত হলো আমাদের এমওইউ এর গল্প এবার আমি চুক্তিতে যাচ্ছি তাহলে প্রথমে কি হলো 2010 সালে হলো জয়েন্ট কমিউনিটি 2015 সালে হলো এমওইউ আর চুক্তি হলো 2018 সালে এবার চুক্তির ধারাতে যাচ্ছি এটাতে একটু সময় নেব আপনাদের চুক্তি তো অনেক ধারা থাকে এমইউ তো দুপাতা চুক্তি তো অনেক পাতা তো এটা এন্ট্রি ইনটু ফোর্স হলো মানে চুক্তি অক্টোবর 25th ডে অফ অক্টোবর 2018 25 অক্টোবর 2018 তারিখে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো এখন এই চুক্তির বর্ণনায় আমি যাচ্ছি যেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে তারা ব্যাকগ্রাউন্ড বলছে উপক্রমণিকা যেটাকে বলে আর কি যেখানে বলছে আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি এখানেও কিন্তু চট্টগ্রাম পোর্টের বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে এবং এখানে 2010 সালের সেই জয়েন্ট কমিউনিকের কথা বলা হচ্ছে তার মানে বাংলাদেশে যা কিছু সর্বনাশ 2010 সালের জানুয়ারি মাসেই কিন্তু হয়ে গেছে এবং এই যে কথাটি আমরা আমার দেশ থেকে গত 15 বছর ধরে এই কথাটি বোঝানোর চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের জনগণকে যে শেখ হাসিনা ক্ষমতা এসেই বাংলাদেশ ভারতের হাতে সমর্পণ করেছে তাহলে আমরা এটা একটু পড়ি এখানে বলছে ইন ফারদারেন্স অফ দা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট বাংলাদেশ উইল এলাউ দা ইউজ অফ চট্টগ্রাম এন্ড মংলা পোর্টস ফর মুভমেন্ট অফ গুডস টু এন্ড फ्रॉम ইন্ডিয়া থ্রু ওয়াটারওয়েজ রেল রোড or multimodal transport. That means that there is no other thing. Everyone has said that there is no other thing. If you say maybe, there is no other thing. If you say that there is no other thing, there is no Rail, road, waterways, or multimodal transport. As reflected, as reflected in the joint communique issued during the visit of Honorable Prime Minister of Bangladesh to India in January 2010. আবার সেই জানুয়ারি 2010 এ শেখ হাসিনার ভারত সফরের প্রশ্ন এসেছে এবং আমার মনে আছে 2010 সালে আমরা সেই সময় আমার দেশে নিউজ করেছিলাম যে বাংলাদেশের কি কি স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এসেছেন শেখ হাসিনা সেটা জনগণকে জানাতে হবে কিন্তু সেটা তখনো জনগণকে জানানো হয় নাই পার্লামেন্টকে জানানো হয় নাই এমন কি রাষ্ট্রপতিও জানানো হয় এই চুক্তির বিষয় কাউকে জানানো হয় আমার একটা জিনিস খেয়াল আছে 2010 সালে উনি যখন ফিরে আসলেন যখন সংসদে এই প্রশ্নটা উত্থাপন করার কথা এবং উনি জবাবদিহির মুখে পড়ার কথা ঠিক সেই মুহূর্তে সংসদে উনি জিয়াউর রহমানের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লাশ আছে কি নেই এটা নিয়ে একটা তর্ক ছুড়ে দিল পুরো দেশ জুড়ে টু ডাইভার্ট দা অ্যাটেনশন দ্যাটস আই কিন্তু ভালো করে জানেন উনি সব সব ইস্যুতে যদি ডাইভার্ট করতে জানেন কিভাবে ডাইভার্ট করতে হয় এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কেন ডাইভার্ট করেছিল কারণ ওই জয়েন্ট কমিউনিকের মধ্যে উনি বাংলাদেশের সমস্ত সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন ভারতের কাছে আচ্ছা এবার আমরা আসি এর পরের লাইনে 
মানে আমি প্রিএম্বেলটা পড়ছি বুঝতে পারছেন তো প্রিএম্বেলের অংশটা ছোট প্রিএম্বেল এই প্রিএম্বেলের শেষে বলা আছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং শব্দ পারসুইং দ্য নোবেল অবজেক্টিভ নোবেল মানে এটা একটা পবিত্র অবজেক্টিভ তো কার জন্য পবিত্র এটা আপনি যে নোবেল অবজেক্টিভ বলছেন কার জন্য এটা নোবেল অবজেক্টিভ ভাষাগুলো খেয়াল করুন যে কি ভাষা লেখা হয়েছে চুক্তিতে আমি এ ধরনের কোনো ভাষা আমি কোন মানে সভরেন কান্ট্রির কোনো চুক্তিতে পড়ি নাই পারসুইং দ্য নোবেল অবজেক্টিভ সেট আউট ইন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন কোঅপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট সাইন অন সিক্স সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড তার মানে আরো একটা দলিল কিন্তু আছে সেই দলিলের কপি আমাদের কাছে এখনো আসে নাই আমরা চেষ্টা করব এই দলিলের কপিটাও আনার জন্য যেটা দু হাজার এগারো সালের ছয় সেপ্টেম্বর সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন কোঅপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট এই নামে কিন্তু আরো একটা আছে তার মানে আমরা চারটা দলিল পাচ্ছি একটা জয়েন্ট কমিউনিকে যেটা দু হাজার দশ সালে দু হাজার এগারো সালের ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন কোঅপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট তিন নম্বরে হচ্ছে এম এইউ যেটা আমি ব্যাখ্যা করলাম একটু আগে যেটা দু হাজার পনেরো সালে আর দু হাজার আঠারো সালে হচ্ছে এই চুক্তি তাহলে সরকার বলছে বা বাংলাদেশ এবং ভারত বলছে যে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে সমর্পণ করা এটা একটা নোবেল অবজেক্টিভ তো এটা নোবেল অবজেক্টিভ কি না সেটা ব্যারিস্টার সাহেব ভালো বলতে পারবেন এবার আমি আর্টিকেলে আসছি এতক্ষণ তো প্রিয়াম্বল গেল আর্টিকেলের এক নম্বর আর্টিকেলের আর্টিকেল ওয়ান ডি এ বি সি ডি ডি তে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ভয়াবহ ডি যদি পড়েন আপনারা এখানে বলছে না ডি না ডি এর থেকে আরো বড় ভয়াবহ আমি পরে আসবো ডি তে বলছে কনসাইনার মেনস দা ওনার অফ দা গুডস বিং ট্রান্সপোর্টেড ফ্রম ওয়ান পার্ট অফ ইন্ডিয়া টু অ্যানাদার ভারতের এক অংশ থেকে ভারতেরই আর এক অংশ নেওয়ার জন্য মংলা পোর্ট এবং চট্টগ্রাম পোর্ট ব্যবহৃত হচ্ছে চট্টগ্রাম পোর্ট এবং মংলা পোর্ট ব্যবহার করা হবে এমন ভয়াবহ চুক্তি একতরফা কল্পনা করা যায় না একটা জিনিস আমি আপনি হয়তো এটা বলবেন কিন্তু আমি এই করিডোর থেকে তারা পরিবর্তন করেছে ট্রানজিট শব্দে এবং তারপরে সম্ভবত ট্রানজিট কে মুভমেন্ট তাহলে প্রমাণিত হয়ে গেল যে এই পুরো জিনিসটা করা হচ্ছে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পণ্য পরিবহনের জন্য শুধু পণ্য না আপাতত আমরা পণ্যের কথায় আছি অন্য চুক্তিতে হয়তো দেখব সৈন্য বাহিনী অস্ত্র শস্ত্র সবই বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে তারা নিয়ে যাবে এখানে পণ্যের কথা বলা হচ্ছে আচ্ছা গেল এরপরে আমরা চলে আসি এরপরে আমরা চলে আসি আর্টিকেল ফোরে আর্টিকেল ফোরে হম আর্টিকেল ফোরে আপনি দেখুন আর্টিকেল ফোরে এক নম্বর তো একটা ভয়াবহ আর্টিকেল আপনাদের শোনালাম যে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের ভেতর দিক দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মংলা পোর্ট এবং চট্টগ্রাম পোর্ট ব্যবহৃত হচ্ছে আর এবার যেটাতে আসছি আমি সেটা হলো এক্সেমশন ফ্রম রেগুলার ফিজিক্যাল ইনস্পেকশন খেয়াল করে দেখুন কি বলছে এই চুক্তির নামই হচ্ছে ফোর ওয়ান এক্সেমশন ফ্রম রেগুলার ফিজিক্যাল ইনস্পেকশন আপনি রেগুলার ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন ভারতকে তার মানে কি নিয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে আপনি জানেন না এবং আপনি ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন করতে পারবেন না এবং পুরো আমি ক্লসটা এখন পড়ে শোনাচ্ছি সাবজেক্ট টু দ্য কন্ডিশন লেট ডাউন ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রসিডিওর যেটা হয়তো তারা একটা তৈরি করে নিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রসিডিওর এসওপি দ্য গুডস বিং ক্যারিড আন্ডার দিস এগ্রিমেন্ট শ্যাল বি এক্সামটেড From routine physical customs inspection and route. 
ক্যান ইমেজিন ক্যান ইমেজিন যে এই চুক্তির অধীনে যে সমস্ত মালামাল নিয়ে যাওয়া হবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে কিংবা বিদেশ থেকে ভারতের এক প্রান্তে সেগুলোকে ফিজিক্যাল রেগুলার রুটিন আপনি রুটিন ফিজিক্যাল ইনস্পেকশন পর্যন্ত করতে পারবেন না বিশেষ ইনস্পেকশন তো দূরের কথা আপনি রুটিন ইনস্পেকশন পর্যন্ত করতে পারবেন না আপনারা দাবি করেন আপনারা স্বাধীন দেশের নাগরিক বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ তো আমরা যে এতদিন ধরে বলছিলাম যে বাংলাদেশে এইভাবেই বাংলাদেশকে শেখ হাসিনা বিক্রি করে দিয়েছেন সেটা আজকে প্রমাণিত হচ্ছে সেই সময় একটি পুরানো কথা বলি সেই সময় আওয়ামী পন্থী একজন বড় ব্যবসায়ী যিনি তখনও রাজনীতি সরাসরিতে আসেন নাই পরে এসেছিলেন এবং ঢাকার মেয়র হয়ে গেছে মেয়র হয়েছিলেন বিনা ভোটে বা ভোট ডাকাতি করে তিনি মারা গেছেন আনিসুল হক সাহেব আনিসুল হক সাহেব তখন এ বিসিসি এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি আমার কথার প্রেক্ষিতে বলেছিলেন যে দেশ আবার বিক্রি করা যায় নাকি দিস ওয়াজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ আনিসুল হক তো লেট আনিসুল হক তো সেই আনিসুল হক পরে আবার ঢাকার মেয়র হয়েছিলেন আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই ঢাকার উত্তরের মেয়র হয়েছিলেন আনিসুল হক ভোট ডাকাতি করে তো এরা এই যে ভারতপন্থী ব্যবসায়ীরা এরা মিলেও কিন্তু দেশটা সর্বদাসের জন্য দায়ী আচ্ছা তাহলে আপনাদেরকে বললাম যে ফিজিক্যাল ইনস্পেকশন করার অধিকারও আপনার নাই ভারতীয় পণ্যের রুটিন ফিজিক্যাল ইনস্পেকশন আপনি করতে পারবেন না এবার আসুন আর্টিকেল ফাইভ এ আর্টিকেল ফাইভ ওয়ান এখানেও বুঝবেন যে আপনি আপনার কোনো সার্বভৌত্ব নাই বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা নাই এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌত্ব নাই ফাইভ ওয়ান এ কি বলছে দেখুন এখানে বলছে চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি অ্যান্ড মংলা পোর্ট অথরিটি উইল প্রোভাইড ফেসিলিটিস টু দ্য গুডস বিং ট্রান্সপোর্টেড আন্ডার দ্য এগ্রিমেন্ট no less favorable than which would be accorded to export and imports from bangladesh ei porjonto thik ache je apni je ponno anben sei ponner khetre bangladeshi ponner tulonay etake less favorable kora jabe na eta hote pare je apni less favorable korben na eta ami mante raji ache eta chukti to thaktei pare kintu tar pore bhoyabo er pore ki bolche and and er pore dekhen ki bolche and shall endeavor to provide priority space at their port of, ports of goods being transported under this agreement shall apnake eta ke ogradhikar dite hobe apni age to bolchen je bangladesher onnanno importer der tulonay tader sathe apni mane tader ke apni bonchito korte parben na shei byabohar er theke kintu tar pore bolchen shall endeavor to provide priority space priority space na সাধারণ ভাবে আমরা যেটা বুঝছি যে যখনই বলছে যে প্রোভাইড প্রায়োরিটি স্পেস এট দেয়ার পোর্টস আমরা যে কথা সবসময় বলছিলাম দু নম্বর দেখলেন আপনি রুটিন ইনস্পেকশন করতে পারবেন না রুটিন ফিজিক্যাল ইনস্পেকশন তিন নম্বরে দেখলেন বাংলাদেশের পণ্য ফেলে দিয়ে ভারতীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে আচ্ছা এবার আসেন আপনি আর্টিকেল ফাইভ আর্টিকেল সিক্স সরি আর্টিকেল ফাইভ তো বললাম আর্টিকেল সিক্স এ ওই যে আপনি বলছিলেন না যে আপনার আগে তিনটা রুটের কথা বলেছিলাম তখন আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে অন্য রুটের কথা কি বলা হয়েছে এবার আপনি শোনেন যে কি কি রুটের কথা বলা হয়েছে দ্য মুভমেন্ট অফ গুডস আন্ডার দিস এগ্রিমেন্ট থ্রু চট্টগ্রাম অর মংলাপোর শ্যাল বি ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য সাইন্ড এমওইউ থ্রু দ্য ফলোইং রুটস and port of entry oblique exit following routes ever ashchiam ekhaneo dekhen bangladesher janagon ke kibhabe boka banana hoyeche ek number e bolche chattogram port mongla port agartala bhaya akhaura apnar mone ache akhaura te ponno neyar jonne titash nodi bondho kore titash nodir opor diye bath toiri kora hoyechilo nodi bondho kore ebong tar biruddhe ami long march korechila ai tokhon ami prothom bar jail theke beriyechi আমি লং মার্চ করেছিলাম লং মার্চ করে সেই বাদ আমি কাটবার উদ্যোগ নিয়েছিলাম 
কিন্তু সেটা আমার ক্ষমতায় তুলায় নাই সেই বাঁধ কাটা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই যাই হোক তো চট্টগ্রাম পোর্ট মংলা পোর্ট আগরতলা ভায়া আখাউড়া এক দুই চট্টগ্রাম পোর্ট মংলা পোর্ট দাউকি ভায়া তামাবিল সিলেট দিয়ে তিন চট্টগ্রাম পোর্ট মংলা পোর্ট সুতারকান্ডি ভায়া শেওলা এই তিনটার কথা কিন্তু এমিত ছিল আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে আরো রুট আছে কিনা এই তিনটি রুটের কথা এমিত ছিল এবার শুধু বাকি রুট গুলোর গল্প চট্টগ্রাম পোর্ট মংলা পোর্ট টু শ্রীমন্তপুর ভায়া বিবির বাজার এটা সম্ভবত কুমিল্লা দিয়ে বিবির বাজার বোধহয় কুমিল্লা ই হচ্ছে আগরতলা টু চট্টগ্রাম পোর্ট মংলা পোর্ট ভায়া আকাউড়া মানে উল্টো দিক দিয়ে আগরতলা থেকে আসবে তারপরে ডাউকি টু চট্টগ্রাম পোর্ট মংলা পোর্ট ভায়া কামাবিল তারপরে সুতারকান্ডি টু চট্টগ্রাম পোর্ট অবলিক মংলা পোর্ট ভায়া শেওলা তারপর শ্রীমন্তপুর টু চট্টগ্রাম পোর্ট মংলা পোর্ট ভায়া বিবির বাজার এই পর্যন্ত গেল এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এরপরে আমি যেটাকে বলবো সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এগুলো কিছুই না আই এটা হলো লাস্ট এই চুক্তির আইটা শুনুন এনি আদার রুট এনি আদার রুট অ্যাজ অ্যাপ্রুভ বাই দ্য ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটি এনি আদার রুট অ্যাজ অ্যাপ্রুভ বাই দ্য ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটি ইট ইজ ওপেন এই চুক্তি কমপ্লিটলি ওপেন এখন ব্যারিস্টার রাজীব সাহেব বলবেন যে এরকম ওপেন এন্ডেড চুক্তি কখনো হয় কিনা এই ওপেন এন্ডেড মানে হচ্ছে সারা বাংলাদেশকে যদি তারা ব্যবহার করে এই ট্রানজিট বা করিডোর হিসেবে আপনি সেখানে বাধা দিতে পারবেন না কারণ ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটি ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটি তো বাংলাদেশের সব দালাল শ্রেণীর লোকজন থাকবে তাদেরকে ক্রয় করা তো কোনো ব্যাপার না তাদেরকে কেনা খুব সহজ তাই না জি administrative operational fees and other charges as prescribed by the inter governmental committee for transit of goods tahole ki bolche je apni kono charge dite parben na shudhumatro administrative charge chhara jeta thik korbe ke abar sei inter governmental committee the inter governmental committee er moddhe to roy er sob agent ra boshe ache tai na বাংলাদেশের পক্ষে যারা কমিটিতে আসবেন তারা প্রত্যেকে রয়েল এজেন্ট ছাড়া তো আর কিছু না তো তারা তার মানে বাংলাদেশকে ফ্রি বিনা পয়সায় ট্রানজিট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বা করিডোর সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশের অনেক মন্ত্রী কিন্তু এই কথা বলেছেন আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই মশিউর রহমান মশিউর রহমান হলেন এই সরকারের ইকোনমিক অ্যাডভাইজার তিনি বলেছিলেন যে তাদের কাছ থেকে কোনো ফি নেয়া সিঙ্গাপুর হয়ে যাবে আমার আলোচনা আমি শেষ করব সেটা হলো আর্টিকেল ইলেভেন তো আর্টিকেল ইলেভেন এর তিন এখানে আপনি অ্যামেন্ডমেন্টের একটা জায়গা রাখা হয়েছে তো সেই অ্যামেন্ডমেন্ট করা কিন্তু সম্ভব না যদি না ভারতীয় কর্তৃপক্ষ রাজি হয় কেন আমি বলছি আপনাকে এখানে বলছে সাচ অ্যামেন্ডমেন্টস মানে যদি অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হয় আপনাকে এই চুক্তি শ্যাল বি সাবজেক্ট টু দ্য অ্যাপ্রুভাল অব দ্য কন্ট্রাক্টিং পার্টিস তার মানে হচ্ছে এই অ্যামেন্ডমেন্ট আপনি একা করতে পারবেন না আপনাকে এই অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হলে ভারতেরও সম্মতি লাগবে এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশে কোন দেশপ্রেমিক সরকার ছাড়া অ্যামেন্ডমেন্টের কি আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি তো কাজেই এই হচ্ছে মানে চূড়ান্ত দেশ বিরোধী 
निश्चय पतन हो सब फैसिस्टर पतन है सरकार जनगण के विभ्रांत करा मीडिया लोक ही हमारे पलिटिशियन ही हम कि तथाकथित बुद्धिजीवी हम तरह प्रत्येक विचार करते शुद्ध चुक्ति बिल कर दर्शक मंडल देखते फेसबुके असंख्य कमेंट एस तो एक जिन अपने सब खेल समय शुने आसे देश बिरोधी चुक्ति हम देश बिरोधी चुक्ति हम जमन धरून सीम्पलि आबरारे कथाओ धरी आबरार के पीटी हत्या करा हलो कारण आबरारे मत एक यांग मैन मात्र बुएटे पढ़ाशुना कर से बुजत वनतेपन छो चुक्ति देश बिरोधी हमटाई सम्पादक महबुदुर रहमान सहेब उल्लेख कर पर पर सम्भवत मन पड़े जो भूल ना थे महफुज आनम डेली स्टार सम्पादक महफुज आनम हुईज मीन टू बीचुअलि एनदार एनेबलर अफ लिखे कथाइंगलिसमें चुक्ति विचार दबी सरकम विचार तैरि तक अपने लिखे तो महफुज आनम अन्तम व्यक्ति अन्तम अपराधी हिज सूतरा लिखे सेवत विवेक बसवर्ती हुए ना लिखे भविष्य जनब महमुदुर रहमान सहेबर का फिर आसबोट प्रश्न थे फिर आसबो आज के दायित्व थकले कि करतें चुक्ति आंतरिक धन्यवाद जनब महमुद रहमान सहेब के प्रिय व्यक्तित्व श्रद्ध व्यक्तित्व अत्यंत सहसिक सहसी लेखक सम्पादक गुरुपूर्ण दूटी दायित्व चुक्त बेपारे खूब सुंदर नीटिग्रिटी 
দর্শকদের সামনে মিডিয়াতে খুব সুন্দর করে বলেছেন আমারও সুযোগ হয়েছে সৌভাগ্য হয়েছে এই চুক্তিটা পড়া এবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চুক্তির বিভিন্ন দ্বারা শব্দ শব্দের অর্থে কি হতে পারে এগুলো পড়া পড়ে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং লিগ্যাল পার্সন না হওয়ার পরেও মাহমুদুর রহমান সাহেব অত্যন্ত সুন্দর করে যেটা আমি দাগ দিয়েছিলাম যেটা আমি বলার জন্য নোট করেছিলাম উনি খুব সুন্দর করে একবারে আই কেচিং ওয়েতে বলে দিয়েছেন কারণ উনি তো আসলে এই দায়িত্ব গুলোতে ছিলেন মনে আছে যে ভারতের এক মন্ত্রী দায়িত্বশীল মন্ত্রী বাংলাদেশে আসলেন একটা চুক্তি করবার জন্য সমস্ত গ্যাস পাইপলাইন বাংলাদেশের উপর দিয়ে মায়ানমারে যাওয়ার এরকম মনিশঙ্কর মনিশঙ্কর তো তখন আহ মাহমুদুর রহমান সাহেব বলেছিলেন যে চুক্তি তো ভালোই এটা এরকম তো চুক্তি হতেই পারে আন্তর্জাতিক আজকাল ওপেন মার্কেট হাউ এভার আই নিড থ্রি থিংস ফ্রম ইউ এটা এটা কি ছিল মাহমুদুর রহমান সাহেব ভালো বলতে পারবেন যে তিনটি শর্ত দিয়েছিলেন তো এটা হচ্ছে দর কষা কষি বলে তো উনি আসলে বাস্তব অভিজ্ঞতার থেকেই কথাগুলো বলেছেন আমি আমি একটু বোধহয় আপনার কাছ থেকে জেনে নিই প্রসঙ্গটা যেহেতু এসেই গেল জনাব মাহমুদুর রহমান আমি বলি তিনটি শর্ত ছিল একটি শর্ত দিয়েছিলাম যে বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে বাণিজ্য ঘাটতি আছে এটা কমাতে হবে অর্থাৎ বাংলাদেশের পণ্য ভারতে যাতে রপ্তানি করা যায় তার জন্য ট্যারিফ এবং নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার যেগুলো তৈরি করে রেখেছে ভারত এগুলো উদ্রয় করতে হবে এটা ছিল শর্ত নাম্বার এক শর্ত নাম্বার দুই ছিল যে আমরা যেন ভুটান এবং নেপাল থেকে আমরা বিদ্যুৎ আমরা এই যে আজকে বিদ্যুতের গল্প শুনছেন সেই গল্পটাই বলে রাখি জনগণের জন্য যে এই বিদ্যুৎ আমদানি যাতে ভারত এবং নেপালে আরে ভুটান এবং নেপালে ওরা পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে এই জন্য ওদের কষ্ট প্রোডাকশন অনেক কম হয় তো সেই বিদ্যুৎ আমি ভারতের মধ্য দিয়ে যাতে আনতে পারি সেই চুক্তি হতে হবে যে আমরা নেপাল এবং ভুটান থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারবো এটা ছিল আমার দুই নম্বর শর্ত আর তিন নম্বর শর্ত ছিল কারণ ওনার প্রস্তাব ছিল মিয়ানমার থেকে তিনি গ্যাস নেবেন বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পাইপলাইন দিয়ে তিন নম্বরে আমি বলেছিলাম এটা শুনে রাখুন বাংলাদেশের জনগণ আজকে যারা গ্যাসের অভাবে ভুগছেন তারা শুনে রাখুন আমি কি বলেছিলাম আমি বলেছিলাম যে ওই গ্যাস বাংলাদেশ তো ওই গ্যাস কিনবে শুধুমাত্র ভারতের জন্য এই পাইপলাইন নিতে দেওয়া হবে না ওই গ্যাসের একটা অংশ বাংলাদেশও ব্যবহার করবে এই ছিল আমার তিন নম্বর চুক্তি এগুলো মানা হলে আজকে বাংলাদেশের গ্যাসের অভাব কিন্তু অনেকটা কমে যেত থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সরি বারিস্তা নাজির আহমেদ আপনাকে ইন্টারাক্ট করলাম কারণ এই এই জিনিসটা কারণ উনি ওই অভিজ্ঞতা থেকে আসলে আলোচনা করেছেন আমি যেটা বলছিলাম যে সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে মন্ত্রীর প্রটোকল সম্মিলিত উপদেষ্টা জানালি উপদেষ্টা ছিলেন বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন নিজ চোখে দেখেছেন যার কারণে তার কথাগুলো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত তো আমি চুক্তিটা পুরো চুক্তিগুলো এবং এমওইউ পরে আমার কাছে মনে হয়েছে একবারে আপাতমস্তক একটা অসম চুক্তি বলতে পারেন যে সবলের সাথে দুর্বলের চুক্তি অথবা এক তরফা চুক্তি অথবা এক পক্ষের স্বার্থ রক্ষার চুক্তি মানে আজ তার চুক্তি পড়লে পরে বাংলাদেশের স্বার্থ কোথায় রক্ষিত হয়েছে বা বাংলাদেশের ইন্টারেস্টটা কোথায় ফার্দার করা হয়েছে এক্সপান্ড করা হয়েছে আমি পাই নাই এবং এমওইউ যেটা এখানে অনেক ওয়াইডলি বলে দেওয়া হয়েছে মানে ওয়াইডলি বলে দেওয়া হয়েছে এর ভিতরে আপনি সব কিছু কাভার করে নিতে পারেন যেমন ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড মানে গভর্নমেন্ট অলরেডি ডিসাইড করে দিছে তো তাহলে আপনার এখানে আর তাকলো কি এখানে বলা যেতে পারত আন্ডারস্ট্যান্ডিং এমওইউতে যে ট্রানজিট দেওয়ার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে যাচাই করা হতে পারে বা দেখা যেতে পারে এগুলো বললে হয়তো তখন কিছুটা রেস্ট্রিক্টেড থাকতো কিন্তু বলা হয়েছে যে ট্রানজিটের ব্যাপারে ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড তখন তো আর কিছু আর থাকে না এরপরে যে চুক্তিগুলো আসছে এই চুক্তির ব্যাপারে যেটা মাহমুদুর রহমান সাহেব খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আর্টিকেল ফোর এর এতে মানে রেগুলার ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন থেকে এক্সামশন দেয়া হয়ে গেছে তার মানে কি যাবে কেউ ইন্সপেকশন করতে পারবে না রেগুলার রুটিন এটা তো বললাম যে অনেক সময় আছে যে আপনি হঠাৎ করে 
বা অকেশনালি এইটাও না রেগুলার রুটিন ইন্সপেকশনও করতে পারবেন না যাচ্ছে তাই নেওয়া যেতে পারে এই এই ইন্সপেকশনের ক্ষেত্রে ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আমি যদি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনি ব্রিটেন একসময় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্ট ছিল সেখানে এই এই জিনিসগুলো কিভাবে হয়ে থাকে আপনি দেখেন চুক্তির একটা পার্ট পার্টি হচ্ছে দুইটা পার্টির একটা পার্টি হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইন্টারনাল ব্যাপার গুলার চেয়ে ভারতীয় এরপরে আসছে শেল শেলটা এত স্ট্রংলি ইউজ করা হয়েছে এটা অনেক সময় বলা যায় টেন্টামাউন্ট অথবা অলমোস্ট মাস্টের জায়গা মানে একবারে অবলিগেশন দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের উপরে আর কি আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে প্রথম সেন্টেন্সে বলল যে নো লেস ফেভারেবল পরে আবার বলছে শাল এন্ডেভার টু প্রোভাইড প্রায়োরিটি সো এক্স্যাক্টলি আমি আইনের চুকে দেখেন যখনই যখনই আইন এবং সংবিধান সাংঘর্ষিক হয় তখন সব সব সময় সংবিধান প্রিভেইল করে জি ঠিক অনুরূপভাবে যখনই বাংলাদেশের স্বার্থ এবং ইন্ডিয়ার স্বার্থ বা মালামাল ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে যখন সংঘর্ষ দেখা দিবে তখন ইন্ডিয়ার স্বার্থটা প্রিভেল করবে এই দ্বারাটা কিন্তু সেটাই মিন করছে এবং এখানে শুধু মিন করা নাই বরং বাংলাদেশ অথরিটির উপর অবলিগেশন দেয়া হয়েছে টু এনশিওর দ্যাট আচ্ছা এরপরে আর্টিকেল এইটে দেখেন লেখা আছে যে মুভমেন্ট অফ কার্গোর ক্ষেত্রে যারা সিঙ্গাপুর বা অন্যান্য দেশ হওয়ার মতো স্লোগান দিয়েছেন একটা কাস্টম এক্সাইজ ডিউটিও সেখানে ইম্পোজ করতে পারবে না কোনো চার্জ লেভি এডমিনিস্ট্রেটিভ চার্জ তো এটা কোনো কোনো ব্যাপারই না কিন্তু আপনি একটা দেশের উপর দিয়ে মালামাল সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অজানা কেউ জানবেও না বাংলাদেশের অথরিটি কি যাচ্ছে কিন্তু সেখানে আপনি একটা লেভি ইম্পোজ করতে পারবেন না একটা কাস্টম এক্সচেঞ্জ পর্যন্ত আপনি ইয়ে করতে পারবেন না তাহলে এটা কিসের ইন্টারেস্ট বাংলাদেশ ফেলো বা সার্ভ করবে বাংলাদেশের এরপরে দশ মার্চ নাইন এর যে চিঠিটা আমি পড়েছি ওখানে ডকুমেন্টেশনে ট্রানজিটের পরিবর্তে বিশেষত মানে ইন্টারনাল কমিউনিকেশন বা ট্রান্সফার এর ক্ষেত্রে অথবা যদি কোন ইকোনমিক রিজিওনাল বডি থাকে যেমন ফর এক্সাম্পল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারা এমন ভাবে একীভূত হয়েছিল যে তারা কিন্তু ওই ট্রান্সিট বা ট্রান্সমেনশিপের পরিবর্তে মুভমেন্টটা ইউজ করত কিন্তু বাংলাদেশ তো সেক্ষেত্রে যায় নাই বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার দুইটা আলাদা আইডেন্টিটি যদি মনে করেন সার্ক সার্ক যেভাবে আগাচ্ছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জাহর রহমানের আমল থেকে ওইটা যদি একটা পর্যায়ে গিয়ে যদি ইউর মতো হতো তখন আপনি হয়তো আপনি ওইটাকে ব্যাখ্যা দিতে পারতেন আমি একটু এই পয়েন্টটা তার একটু ক্লারিফিকেশন নিতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে তাহলে এই যে মাহমুদ রহমান সাহেব যেটা বলেছিলেন শুরুতে থাকলো করিডোর তারপরে ট্রানজিট এবং দুই হাজার সালে আমরা দেখছি যে তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে মিটিং এ যে আমরা এখন থেকে মুভমেন্ট শব্দ দ্বারা ওগুলোকে রিপ্লেস করব তাহলে আপনার কি মনে হয় যে এই মুভমেন্ট শব্দ দিয়ে আসলে জনগণকে একটা মানে ইজ ইট ডিসেপটিভ ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আমার কাছে তো তাই মনে হচ্ছে কারণ এটার তো আর কোনো উদ্দেশ্য আমি খুঁজে পাই নাই এবং আমি আগেই বলেছি প্রথমে বলেছি যে এটা এত অসম চুক্তি ইনইকুয়ালিটি অফ বার্গেনিং পাওয়ার 
চুক্তিটা পড়লেই বোঝা যায় যে যারা ড্রাফট করেছে এবং যারা ওয়ার্ড গুলো এখানে নিয়ে আসছেন যেমন এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে নভেল শব্দ কেন ইউজ হবে যেভাবে বাংলাদেশে অহরহ মহান সংসদ বলা হয় কিন্তু সেখানে আবার গানের আড্ডাও হয় তো এখন এই যে ওয়ার্ড গুলা বা আরো যে বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলা চুক্তিতে আছে আপনি ওই ওয়ার্ড গুলা বুঝাই যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ান কম্পিটেন্ট কি বলে সিভিল সার্ভেন্টরা তারা বুঝে শুনেই এখানে বসিয়েছে কিন্তু আমাদের যারা ওই পাশে তারা হচ্ছেন বলে যে ইনকোয়ালিটি অফ বার্গেনিং পাওয়ার বার্গেন করতে যে শক্তি লাগে যে কম্পিটেন্ট লাগে যে ব্যাকবোন লাগে যে সাপোর্ট লাগে যে ব্যাক আপ লাগে সেটা তো নাই উল্লেখ করেছিলেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ব্যাপারে দেখেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নটা ছিল একবারে শেষ পর্যায়ে নামটা ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর আগে প্রথমে যখন এটা গঠিত হয়েছিল এটা ছিল ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি যাকে বলে ইইসি এরপরে এটা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে চেঞ্জ হয়ে লেটেস্ট পজিশনে ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেটা থেকে ইউকে বের হয়ে আসছে তো যখন ডুবে তখন কিন্তু ইউকে কিন্তু একবারে অরিজিনাল পার্টি ছিল না ইইসি তে মানে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি তারা মাঝখানে ডুবছে তখন একটা অ্যাক্টের মাধ্যমে তারা ডুবছে এই একটা পার্লামেন্টে তুমুল বিতর্ক বিতর্ক হয়েছে এরপরে সাংঘাতিক মিডিয়া কাভার করেছে পাবলিক ডিবেট হয়েছে এরপরে আইন পাস হয়েছে ডুবছে এরপরে যখন বের হয়ে আসলো তখনও গণভোটের মাধ্যমে বের হয়ে আসছে এবং একটা পর্যায়ে গভর্নমেন্ট চাইছিল পার্লামেন্টকে বাইপাস করে তারা আর্টিকেল ফিফটি ট্রিগার করে বের হয়ে আসবে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট গভর্নমেন্টের একবারে ছুটি চেপে ধরে বলছে না ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক টু পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্টে সেখানে পাস হয়ে এরপরে আর্টিকেল ফিফটি ট্রিগার করে বের হয়ে আসতে হয়েছে আমি এই জিনিসটা কেন আনলাম বাংলাদেশের সংবিধানের একশো পঁয়তাল্লিশ এ বা কোথে আছে প্রেসিডেন্ট হু শ্যাল কজ দেন টু বি লেড ডাউন বিফোর পার্লামেন্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের সাথে বিদেশের যে কোনো চুক্তি সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টে লেড ডাউন করবেন এইটা সাংবিধানিক ম্যান্ডেট এবং শব্দটা ইউজ করা হচ্ছে শ্যাল এখানে মে বা ডিসক্রাশন ইউজ করা হয় নাই কিন্তু আমি জানি না জানি না আমাদের সদে মাহমুদুর রহমান সাহেব জানেন কি না না পার্লামেন্টে কখনো এই চুক্তি তোলা হয়েছিল কি না আমার জানা নেই যদি তোলা না হয় যদি তোলা না হয় তাহলে ডাইরেক্টলি কনস্টিটিউশনের একশো পঁয়তাল্লিশ ক বায়োলেশন করা হয়েছে অথচ মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী যখন শপথ নেন এই শপথের শব্দগুলো হচ্ছে আই উল ডিফেন্ড প্রিজার্ভ অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য কনস্টিটিউশন তাহলে কি হলো এই আর্টিকেল ওয়ান এ বায়োলেট করে তার শপথের বাক্যগুলো বায়োলেট করলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বা যেই দায়িত্বে থাকেন এই হচ্ছে মানে সাংবিধানিক ভায়োলেশন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই চুক্তি থেকে বাংলাদেশ কি পেল একটা জিনিস একটা জিনিস আপনি এবং সম্ভবত মাহুদুর রহমান সাহেব বলছিলেন যে এমও ইউতে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ টু ইন্ডিয়া বলা হয়েছে কিন্তু এখানে তো এই চুক্তিতে নেপাল ভুটানের কথা চলে আসতে পারত বাংলাদেশ লাভবান হতো যদি মনে করেন দুটা পক্ষের স্বার্থ যদি সেখানে জড়িত থাকতো এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য হতো তাহলে ইন্ডিয়া যেভাবে বেনিফিটেড হয় বাংলাদেশ হতো বেনিফিটেড হওয়ার কিছু প্রভিশন থাকতো কিন্তু এখানে তো নেপাল ভুটান কোন শব্দ এই চুক্তিতে ছিল না এবং নাই এবং এই চুক্তি আমি যেটা মনে করি আমি একটু কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছি থার্ড ফোর্থ কান্ট্রির কথা আসবে কেন কিন্তু আমি এটা এগ্রি করি যে 
মাহমুদুর রহমান সাহেব যখন বলেছিলেন যে শর্ত দিয়েছিলেন যে তোমরা যদি এটা চাও তাহলে আমাকে এটা দিতে হবে কিন্তু আমি যখন আর একটা পক্ষ সাথে বাংলাদেশ যখন ইন্ডিয়ার সাথে বার্গেনিং এ যাবে তো ইন্ডিয়া তো চাইবেই তার সর্বোচ্চ বেনিফিট নেবে কিন্তু আমাকে তো বলতে হবে যে লুক আমি তো আই প্রিপেয়ার টু ডু দ্যাট কিন্তু আমার হচ্ছে এই স্বার্থ জড়িত এই দুইটাকে এমালগেট করে একটা এমওইউ হতে পারত যার ফলশ্রুতিতে এই চুক্তির ইয়েটা আসতে পারতো এবং বাংলাদেশ কিন্তু এর পরক্রমে নেপাল এবং ভুটানের সাথে চুক্তিতে যেতে পারতো অথবা ওই দুইটা দেশকে এনে বহুমুখী চুক্তি হতে পারতো এটা তো কম্পিটেন্সের বা দেশ প্রেম বা দেশের স্বার্থ যারা চিন্তা করে তাদের দরকার এখন এমইউতে আপনি একবারে পুরো দরজা বন্ধ করে আপনি একবারে ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড বলে দিয়ে দিলেন তখন তো আর রুম ফর নেগোসিয়েশন নাই তখন তো এরই আলোকে সিভিল সার্ভেন্টরা তারা একবারে প্রিসাইসলি যেটা দরকার ওইটা তারা নিয়ে আসছেন বাংলাদেশের সিভিল সার্ভেন্টরা সেটা হয়তো ভালো করে কম্পিউটারলি দেখতেও পারেন নাই বা দেখার সুযোগও পান নাই অথবা হয়তো তাদের অন্য চাপও থাকতে পারে তারপরে আমরা স্পষ্টভাবে যেটা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাতে যে আমরা যে এই মাত্র শুনলাম যে সৈয়দ মাহমুদ রহমান সাহেব তার সময়ে জ্বালানো উপদেষ্টা থাকাকালীন সময়ে মণিশঙ্কর রায়ের কাছে যেভাবে শর্ত দিচ্ছেন নিজের দেশের স্বার্থে শর্তগুলো দিচ্ছেন আমরা এখানকার আজকের বর্তমান সরকারকে বা বর্তমান সরকারের সাথে যারা আছেন তাদের কাউকে কোনো শর্ত আরোপ কেন কোনো কিছুই দেশের স্বার্থে কোনো একটি কথাও বলতে দেখছি না এই চুক্তিতে আচ্ছা মনে করেন জাপানের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে আমেরিকা হিরোশিমা নাগাশিতে দুইটা অ্যাটেম্বম ফেলে জাপানের কি ক্ষতি করেছে মোটামুটি আপনি আমরা সবাই জানি কিন্তু যখন আপনি ইকোনমিক টাইজ এবং কানেকশন চুক্তিতে যাবেন তখন আপনি দেখবেন যে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ হয়েছে এখন আপনি যখন বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার সাথে চুক্তি করাতে যাবে চুক্তির আগেই যদি বলে যে ইন্ডিয়া আমাদের এত পরীক্ষিত বন্ধু এই করেছে সেই করেছে এই দিয়েছে সেই দিয়েছে তা আপনার মাইন্ডসেটটা যদি সেভাবে থাকে তখন আপনার ইন্টারেস্টটা তো আপনি ফুটফরওয়ার্ড করতে পারবেন না তখন তো আপনি ওই বার্গেনিং টেবিলে তো আপনি একটা আপনার একটা হলিডের পারপাস হয় দেশের স্বার্থ কম্পিটেন্টলি পুট ফরওয়ার্ড করার চেয়ে তাহলে আপনি কি আশা করতে পারেন আমাদের সময় প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেটা চুক্তি থেকে আপনার মনে হচ্ছে যে উল্লেখ করা প্রয়োজন এরকম কিছু থাকলে আমরা কিছুক্ষণ পরে আপনার কাছে ফিরে আসবো আবার তার আগে আমরা একটু যেন মাহমুদুর রহমান সাহেবের কাছে আর একবার যাব আমরা তো দেখলাম যে সম্ভবত ওটা দুই বা তিন সাল ছিল যে আপনি কিভাবে দ্বিপাক্ষিক নেগোসিয়েশন করলেন বা দর কষাকষি করলেন যে নিজের দেশের সাথে তো আচ্ছা দুই হাজার ছয় সালের দিকে করলেন তো আমরা আজকাল সেটা দেখতে পাচ্ছি না আমার প্রশ্ন খুব সহজ ভাবে যে আজকে আপনি যদি দায়িত্বে থাকতেন তাহলে আপনি এটাকে কিভাবে করতে চাইতেন সেই প্রশ্নটা আর আরেকটি কথা যে আহ ব্যারিস্টার নাজির সাহেব যেটি বললেন যে এটা 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 টোটালি ভায়োলেশন অফ ওয়ান ফোর্টি ফাইভ এ অফ দ্য কনস্টিটিউশন আমি একটু অবাক হচ্ছি এটা শুনে যে কনস্টিটিউশনের ভায়োলেশন যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বিরোধী দলের কেউ কি এটার বিষয়ে অবহিত নন তাদের প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যে আমি এই ধরনের কোন বায়োলেটাল চুক্তি করতাম না জোনাল কানেকটিভিটির প্রয়োজন আছে বিশ্বে আপনার যদি ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বাড়াতে হয় তাহলে কানেকটিভিটি বাড়তে হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই এটা নিয়ে কোনো বিতর্কও নাই তাহলে আমি যেটা করতাম সেটা হলো যে একটা জোনাল কানেকটিভিটির চুক্তি করতাম এবং সেই জোনাল কানেকটিভিটিতে আমি তিনটে এলিমেন্ট রাখতাম প্রথম এলিমেন্ট যেটা থাকতো সেটা হলো এই চুক্তি হতে হতো বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ভুটান এবং নেপাল চারটা দেশের মধ্যে এবং চারটা দেশের স্বার্থে এই চুক্তি হতে হতো চারটা দেশের পণ্য পরিবহন এটা সহজ করা যেত তাতে আমরাও লাভবান হতাম আমরা ভুটান নেপাল এক্সপোর্ট করতে পারতাম 
ভুটান নেপালও লাভবান হতো কারণ আপনারা জানেন যে ভুটান নেপাল ল্যান্ডলক কান্ট্রি তারা ভারতের প্রতি খুব বেশি ডিপেন্ডেন্ট এবং আপনারা জানেন যে ভারত কতবার নেপালের উপর এমবার্গো দিয়েছে প্রত্যেক সরকারই একবার করে নেপালের উপর এমবার্গো দিয়েছে এমন কি ভারত এতটাই হৃদয়হীন এতটাই নির্মম যে নেপালে বিরাট ভূমিকম্প হওয়ার পরে সম্ভবত এটা দু হাজার সালে ভূমিকম্পের পরে ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছিল নেপালে ভূমিকম্পের পরে তারা এমবার্গো দিয়েছিল নেপালের উপর তাহলে নেপালের জন্য সুবিধা হতো ল্যান্ড লর্ড কান্ট্রি এই কারণে তাহলে এটা একটা জোনাল কানেক্টিভিটি চুক্তি হওয়া দরকার ছিল এটা গেল এক এটা সেকেন্ড এলিমেন্ট যেটা থাকতো যে পরবর্তী সময় আমরা এটা পুরো সার্কের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে পারতাম এবং সার্কের সবগুলো দেশ এটার থেকে উপকৃত হতো আমি এখান থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত যেতে পারতাম আফগানিস্তানের পণ্য আফগানিস্তান থেকে এখানে আসতে পারত তাহলে আমরা এজ এ রিজন আপনারা জানেন যে সাউথ এশিয়া পৃথিবীর সব থেকে ডেন্সলি পপুলেটেড রিজন পৃথিবীর প্রায় পঁচিশ ভাগ মানুষ সাউথ এশিয়ায় বসবাস করে কিন্তু আমাদের ইন্টারনাল ট্রেড অত্যন্ত কম ইন্টার ইন্টার রিজিওনাল ট্রেড অত্যন্ত কম সেই ট্রেডটা বাড়তো যদি আমরা জোনাল অ্যাপ্রোচ দিলাম তাহলে এটার সেকেন্ড এলিমেন্ট থাকতো যে আফটার এ সার্টেন পিরিয়ড এই জোনাল চুক্তি যদি সাকসেসফুলি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এই চারটা দেশ ভারত বাংলাদেশ নেপাল এবং ভুটান মিলে তাহলে পরবর্তীতে সার্কের বাকি চারটা দেশকেও আমরা এর মধ্যে ইনক্লুড করে নেব আফগানিস্তান পাকিস্তান মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা এবং তারপরে সার্ক প্লাস ওয়ান একটা থাকতে পারত সার্ক প্লাস ওয়ান আমি কি বলছি আপনি দেখুন সার্ক প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে চীনকে আমরা এটার সাথে যোগ দিতে পারতাম তাহলে চীন এবং সাউথ এশিয়ার জনগণ যদি একসঙ্গে ট্রেড করতে পারত তাহলে চিন্তা করুন আমাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট জোনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কতটা ভালো হতো তাহলে এরা যদি সত্যি দেশ প্রেমিক হতো তাহলে এই পয়েন্ট গুলো তারা চিন্তা করে এইভাবে চুক্তি করতো এ হচ্ছে আপনার প্রথম জবাব মিচুয়ালি বেনিফিশিয়াল হয় যেমন আজকের যে চুক্তি এটা মিচুয়ালি বেনিফিশিয়াল চুক্তি সম্ভব না কেন সম্ভব না আপনাকে বলছি ভারত এতই ক্ষমতাবান এতই বড় ভারত যে ছোট দেশ বাংলাদেশের পক্ষে ইকুয়াল ফুটিং এ আপনি কোনো চুক্তি করতে পারবেন না যেমন ধরুন ভারত নেপালের উপরে তারা ট্রানজিট বন্ধ করে দিয়েছে তারা ব্লকেট করেছে বাংলাদেশ কি কল্পনা করতে পারে ভারতের বিরুদ্ধে ব্লকেট করে বাংলাদেশ টিকে থাকবে বাংলাদেশ যেই মুহূর্তে ভারতের বিরুদ্ধে ব্লকেট করবে সেটাকে ভারত বলবে যে বাংলাদেশ এটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এটা নাজির সাহেব বুঝতে পারবেন এটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত তখন প্রিয়েন্টিভ স্ট্রাইক করতে পারবে বাংলাদেশের উপর কাজে এই ধরনের কোন চুক্তি বাংলাদেশের জন্য ভারতের সাথে করা মানে আপনি আপনার স্বাধীনতা বিসর্জন দিচ্ছেন কাজে এই ধরনের বাইলাটেরাল মিউচুয়ালি বেনিফিশিয়াল চুক্তি ক্ষুদ্র বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়ান এলিফেন্ট অনেকে জানেন তো ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়ান এলিফেন্ট বলে ইন্ডিয়ান এলিফেন্টের সাথে সম্ভব না কাজে এই আলোচনা কোন স্কোপ নাই আমার আপনি দেখেন না ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আপনি কি করতে পারছেন আপনি কিছু করতে পেরেছেন আজ পর্যন্ত ভারত যে আপনাকে তিস্তায় পানি দিচ্ছে না আপনাকে আটান্ন আটান্নটা না চুয়ান্নটা ইন্টারন্যাশনাল রিভার সংযুক্ত করে আপস্ট্রিম থেকে পানি নিয়ে যাচ্ছে আপনি কি করতে পেরেছেন একমাত্র শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান সাহেব গঙ্গা চুক্তি নিয়ে ওই ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে তিনি ইউএনএ যেতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বেগম খালেদা জিয়া উনিশশো একানব্বই সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি সাধারণ পরিষদে এটা উত্থাপন করেছিলেন এছাড়া আপনি ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত আপনি কোনো আওয়াজ তুলতে পারেন নাই কাজেই এসব চুক্তি ভারতের সাথে সম্ভব নয় এটা গেল প্রথম জবাব এটা ভারতের সরকারের অ্যাটিচিউডের কারণেও সম্ভবত তাদের তাদের অবশ্যই 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 ভারতের সাথে ভারতের আপনি মনে রাখবেন যে সাউথ এশিয়াতে ভারত ইজ এ হেজেমনিক পাওয়ার এবং এই হেজেমনিক পাওয়ার প্রত্যেকটা দেশের উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পর থেকে প্রতিটি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ভারত সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে আপনি যদি সাউথ এশিয়ার ইতিহাস পড়েন নাইনটিন ফোর্টি সেভেন অনওয়ার্ড তাহলে দেখবেন এভরি সিঙ্গেল কান্ট্রি তার বিরুদ্ধে ভারতীয় সামরিক অ্যাগ্রেশন তারা করেছে সেটা কোনো রাষ্ট্র বাদ নাই এই পুরো সাউথ এশিয়া 
তো সেই রকম একটা আগ্রাসী রাষ্ট্রের সাথে আপনি কিভাবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে আপনার স্বার্থ রক্ষা করবেন এটা গেল একটা আর বিরোধী দল কেন সাংবিধানিক এই প্রশ্ন তোলে নাই সেটার জবাব বিরোধী দলই দেবে কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষে আমি একটা কথা বলবো আপনাদের হয়তো মনে নাই যেটা যে দু সালে শেখ হাসিনা এই যে কমিউনিকে করে আসার পরে যেই কমিউনিকে দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের পরবর্তীতে সকল স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে আসার পরে বেগম খালেদে জিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে কি কি শেখ হাসিনা ভারতের কাছে দিয়ে এসেছিল এবং বেগম খালেদা জিয়া সেই সময় দাবি জানিয়েছিলেন পার্লামেন্টে এটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে কাজে বিরোধী দল যে বলে নাই কথাটা ঠিক না সম্পূর্ণ ভাবে আপনি বলতে পারেন বিরোধী দলের সেই শক্তি হয় নাই যে শাহকে শেখ হাসিনাকে বাধ্য করে এই চুক্তি জনগণের কাছে দেওয়ার জন্য সেই শক্তি হয় নাই কেন আপনারা জানেন একটা ফ্যাসিস গভর্নমেন্ট শোনেন যে ফ্যাসিস সরকার রাতারাতি জ্বালানি তেলের দাম পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিতে পারে জনগণের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা থাকলে কোন সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব এটা কেন পেরেছে বর্তমান সরকার শেখ হাসিনা কেন পেরেছেন কারণ তিনি জানেন জনসমর্থনের তার কোন প্রয়োজন নাই তাকে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে হয় না তিনি বন্দুকের নলের উপরে ক্ষমতায় আছেন কাজেই জনগণের প্রতি তার কোন দায়বদ্ধতা নাই কাজেই তিনি মানে অকাতরে সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছেন কাজেই এখানে বিরোধী দলের খুব করার কিছু নাই যদি না বাংলাদেশের জনগণ জেগে ওঠে এবং এই ফ্যাসিস সরকারকে একটা গণভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে সেই পর্যন্ত আমাদের সহ্য করে যেতে হবে অনেক ধন্যবাদ জনাব মাহমুদ রহমান আমি ফিরে যাচ্ছি ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ সাহেবের কাছে জি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ছিল যে আর কোন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা এখান থেকে মিস করছি কিনা যেটা জনগণের জানা দরকার আমি হ্যাঁ দুই তিনটা পয়েন্ট আমি বলবো প্রথম হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্টের ব্যাপারে দেখেন অ্যামেন্ডমেন্টের ব্যাপারে আর্টিকেল ইয়েতে কি বলে ইলেভেনে দুইও পক্ষের সম্মতিক্রমে অর্থাৎ বাংলাদেশ চাইলেও কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারবে না চুক্তির কোন দ্বারা বা কোন টার্ম আনলেস ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ওয়ান্স ওর অ্যাপ্রুভ তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই চুক্তি বাংলাদেশ চাইলেও চেষ্টা করেও চেঞ্জ করতে পারবে না অথচ অ্যামেন্ডমেন্টের ব্যাপারে উচিত ছিল যে ইদার পার্টি দু পক্ষের কোন পক্ষই যদি অসন্তোষ বা রিজার্ভেশন থাকে তারা নোটিস দিলে ওই দ্বারা বা ওই টার্মস ইনফেক্টিভ বা স্টোল হয়ে যাবে এই ধরনের দ্বারা থাকা উচিত ছিল কিন্তু বলা হয়েছে সাবজেক্ট টু রেসপেক্টিভ পার্টিস কনসেন্ট তো ইন্ডিয়া তো কনসেন্ট দেবে না কারণ তাদের পক্ষে তাদের স্বার্থে তারা তো কখনো দিবে না এরপরে ডিসপিউট রেজলিউশনের ব্যাপারে বারো আর্টিকেল বারোতে বলা হয়েছে যে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে আমার বাংলাদেশ কি ইন্ডিয়ার সাথে আন্তমন্ত্রণালয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে পারবে যেখানে অলরেডি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে ফেলছেন যে ইন্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর তো এই ধরনের কথাবার্তা উদ্ভট কথাবার্তা যারা বলেন তাদের পক্ষে এখানে মিউচুয়াল ফ্রেন্ডলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিত্তিতে সমাধান করবে এটা তো সুদূর পড়া হতো আরেকটা হচ্ছে ওই যে যেটা মাহমুদুর রহমান সাহেব খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আপার হ্যান্ড যদি থাকে তখন ওই যে মিউচুয়াল বেনিফিটের ব্যাপারে দুর্বল পার্টির কোন বক্তব্য আমলেও নেওয়া হয় না এবং কিছু করতেও পারে না এটা কি ইন জেনারেল এটা হয়ে থাকে নাকি আসলে এটা অ্যাটিচিউড বাই অ্যাটিচিউড ডিফার ভ্যারি করে কারণ আমি অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের মধ্যে এরকম এতটা মানে বৈষম্যপূর্ণ কোনো চুক্তি কখনো দেখিনি বা শুনিনি অ্যাকচুয়ালি অথচ তাদের মধ্যে শক্তির তারতম্য আছে বা অন্যান্য দেশের সাথে এই অস্ট্রেলিয়ার আশেপাশে যেই ফিজি সহ যারা আছে তাদের সাথে এমন বৈষম্যপূর্ণ আচরণ দেখিনি এবং এই এলাকার জনগণও অস্ট্রেলিয়ার প্রতি বাংলাদেশ নেপাল অন্যান্য জনগণরা যেরকম মানে অত্যন্ত ক্ষেপে আছে ভারতের এই আচরণের প্রতি সেরকম দেখি না এটা তুলনা করে পারবেন না বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক জিও পলিটিক্স এনভারনমেন্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থা কোথাও আপনি পাবেন না ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে এমন দেশ আছে যে দেশের কোন এয়ারপোর্ট নাই অন্য দেশে এয়ারপোর্ট ইউজ করে তারা দেদারছে চলাফেরা করতেছে তাদের তো কোনো বাধা হচ্ছে না বা পৃথিবীর অনেক দেশ আছে ল্যান্ডলক কান্ট্রি আরেক দেশের মাধ্যমে সেখানে সিতে পোর্টে যেতে হয় তো সেখানে তো সমস্যা হচ্ছে না পৃথিবীর কোন দেশে পাবেন যে বর্ডারে অহরহ মানুষ কিলিং করা হচ্ছে 
বিভিন্ন কারণে আপনি যেটা নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে অনেক ছোট দেশ বড় দেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এইটা বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে দেখতে পাবেন না এই এই ধরনের অবস্থার মধ্যে মিডিয়েশনের জন্য একটা পাওয়ারফুল বা তৃতীয় পক্ষকে রাখা হয় কিন্তু বাংলাদেশে তো সেটা নাই সেটা আলোচনার ভিত্তিতে কিন্তু আলোচনার ভিত্তিতে কিভাবে হবে এমন কথাবার্তা যেগুলা বলেন এখন মনেই হয় না কি বাংলাদেশের মাননীয় মন্ত্রী বলছেন না ইন্ডিয়ার কোন মন্ত্রী বলছেন মানে বাংলাদেশের মন্ত্রী বাংলাদেশের হয়ে এমন কথা বলছেন সম্পূর্ণ কথা যায় ইন্ডিয়ার পক্ষে তো সেখানে আপনি সমাধানে যাবেন কিভাবে সেখানে আপনি ডিউ শেয়ার পাবেন কিভাবে এই জন্য আপার হ্যান্ডে থাকলে পরে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাংলাদেশ জাস্টিস পাবে না এবং আপনি বিভিন্ন বাদের ব্যাপারে তো মাহুদুর রহমান সাহেব বলেছেন এটা তো একবারে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কি হচ্ছে বা কি হতে যাচ্ছে আর তিন নম্বর আমি একটা পয়েন্ট উল্লেখ করতে চাই মনে করেন ফর এক্সাম্পল নেপাল এবং ভুটানকে এই চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হলো বাংলাদেশ এবং ভারত আছে ভারত কি কখনো মানবে যে নেপাল এবং ভুটানে বাংলাদেশ শিপ পাঠাবে কার্গো পাঠাবে কিন্তু রেগুলার ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন করা যাবে না ইন্ডিয়ার ভূখণ্ডে কখনো মানবে কল্পনাই করা যায় না কিন্তু আমাদের দেশের সিভিল সার্ভেন্টরা বা গভর্নমেন্টের যারা কর্তা ব্যক্তিরা তারা কিন্তু মানে মেনে নিয়ে আসছে নাকি অবশ্যই কতটুকু সিগনিফিকেন্ট এবং কতবা রামিফিকেশন হতে পারে আপনি একটা স্বাধীন দেশের ভিতর দিয়ে আপনার কার্গো যাচ্ছে শিপমেন্ট যাচ্ছে কিন্তু আপনি ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন করতে পারবেন না তার মানে আপনি অস্ত্র সহ নিউক্লিয়ার পাওয়ার পর্যন্ত আপনি পাঠাতে পারেন ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন করতে পারবেন না মানে আপনি যদি ওয়ার্স্ট সিনারিতে যান এবং যেগুলো আপনার বিপক্ষে ইউজ হতে পারে তাহলে আপনি এখানে স্বাধীনতা সার্বভৌত্বের কনসেপ্টটা কোথায় গেল নর্মসটা কোথায় থাকলো 